ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው አንዳንድ ጊዜ ቀጭን ሰዎች ራሱ ሰውነታቸው ብዙ ስብ ሊሸከም ይችላል ይህ ሁኔታ አንዳንዴ የቀጭን ወፍራም ተብሎ ይጣራል ይህ ኖርማል ክብደት ይያለን የሚፈጠር ኦቤሲቲ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ብዙ የማይንቀሳቀሱ ሰዎች ላይ ነው ምንም እንኳን ጤነኛ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ቢኖርንም የሚኖረው ትርፍ ስብ ግን የጤና ችግሮችን ሊያመጣና የሰውነት መልክም ሊያበላሽ ይችላል ቀድሞውን ቀጭን ብንሆንም ቦርጭ ካለ ማጥፋት ይቻላል ነገር ግን በአመጋገብና በስፖርት የተወሰኑ ለውጦች ማድረግ ያስፈልጋል ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው እነዚህን ነው የመጀመሪያው ነገር የካሎሪ ምንጮቻችንን መመርመር ነው ቀጭን ከሆኑ ካሎሪ መቀነስ አስፈልጋይ ላይሆን ይችላል አላማው የሰውነትን ይዘት በመቀየር ስብን መቀነስና ንጹህ ጡንቻን መጨመር ነው እንጂ በጠቅላላው ክብደትን መቀነስ አይደለም ነገር ግን ካሎሪዎቻችን ከየት እየመጡ እንደሆነ ልብ ማለት ያስፈልጋል የሚመጡት ካልተጣሩና በፋብሪካ ሄደት ካላለፉ ለሰውነት ጥሩ ምግብ ከሚሰጡ ወይስ ምቾት ብቻ ከሚሰጡ ጀንክ ፉዶች ነው ለራሳችን ግልጽ ሆነን ያመጋገብ ልማዳችንን ቢያንስ ለሳምንት ያህል የምግብ ዳይሪ በመያዝ መከታተል ምን ያህል ካሎሪ ይወሰድን እንደሆነና የትጋ መሻሻል እንዳለብን ማየት ይኖርብናል በተለይ ደግሞ የምንወስደውን ያልኮልና ትራንስ ፋት የሚባለውን የቅባት አይነት ያለባቸውን እንደ ማርጋሪን ኩኪስ ክራከሮችና የተጠበሱ ምግቦች ላሉት ለዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል እንደ ፓልም ቢች ስቴት ዩኒቨርሲቲ ከሆነ እነዚህ የቦርጭ ክምችትን በማምጣት ከሁሉ መጥፎ ከሆኑት ምግቦች መካከል ናቸው ሌላኛው ስብን የሚያቃጥል ያመጋገብ ለውጥ ማድረግ ነው የአመጋገባችንን አካሄድ ካየንና ምን ያህል ካሎሪ ይወሰድን እንደሆነ ማወቃችን ያዝነውን ክብደት ለመጠበቅ ይረዳናል ከዛም ማድረግ ያለብን በሂደት ውስጥ ያለፉትን ምግቦች በጤናማዎቹ መቀየር ነው ለምሳሌ በመሽቱ መጨረሻ አንድ ወይ ሁለት ቢራ የምንወስድ ከሆነ ወደ ወይን ወይም ዝቅ ያለ ካሎሪ ያለው ቢራ መለወጥ ትራንስፋት ሊኖራቸው የሚችሉ ክራከሮችን እንደ ስናክ መብላት የምንወድ ከሆነ ካልተጣራ አህል ወደሚዘጋጁትና ከትራንስፋት ነፃ ወደ ሆኑት መዞር ወይም የመቆርጠም አምሮታችንን ለመወጣት እንደ ካሮት ያሉ አማራጮችን መሞከር ይቻላል ሌላው ደግሞ በሳንድዊች ወይም በቶስት ላይ በትራንስፋት የተሞላውን ማርጋሪን በመተው በሱፋንታ ጤና ማቅባት ያለውን የአቮካዶ ፒዩሬ መጠቀም ነው በየማዱ ላይ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ማካተትና ከስብ ነፃ የሆነ ፕሮቲን ያመጋገባችን ቁልፍ አካል ማድረግ ለምሳሌ ነጭ ስጋ ያላቸውን ዶሮዎች ምስር እንቁላል ዝቅተኛ ስብ ያላቸው የወተት ተዋጾች ባቄላና አሳ ሊሆን ይችላል እነዚህ ምግቦች ያላቸው ጤናማ ያልሆነ ሳቹሬትድ ፋት ዝቅተኛ ሲሆን ከትራንስ ፋት ደግሞ ነፃ ናቸው በተጨማሪ ደግሞ ጡንቻ ለመገንባት የሚረዱንን አሚኖ አሲዶች ይይዛሉ። ሌላኛው ጉዳይ ሆድን ቅርጽ የሚያሲዝ ስፖርት ነው። ኖርማል ክብደት ያለ የሚፈጠር ኦቤሲቲ ወይም የስብ መከማቸት ብዙ ጊዜ የሚመጣው እንቅስቃሴ ከሌላው አንዋኗር ነው። በመሆኑም የእንቅስቃሴያችንን መጠን በመጨመር ቦርጭን ማቃጠል አለብን። አለመን መስራት ያለብን በሳምንት ቢያንስ 150 ደቂቃዎች ያህል መጠነኛ ክብደት ያለው አሮቢክ ስፖርት እንደሆነ ያሜሪካው በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማከል ይናገራል ፈጣን ወክ ማድረግ ሰፈር ውስጥ ዱብ ዱብ ማለትና የውሃ ውስጥ አሮቢክስ ወይም ሳይክል መንዳት ሁሉ ከዚህ ስፖርት ውስጥ የሚቆጠሩ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በሳምንት ከ2 እስከ 3 ጊዜ የጥንካሬ ስፖርት መስራት ያስፈልጋል የጥንካሬ ስፖርት መስራት ጡንቻን ለመገንባት ይረዳል ይህም ሜታቦሊዝምን በማሳደግ በየቀኑ የበለጠ ካሎሪ እንድናቃጥል ያስችለናል ከዚህ ሌላ ደግሞ የበለጠ የተስተካከለ ቅርጽ እንዲኖረን ይጠቅማል የላኛውን ሰውነትና ሆድን በፑሽአፕ 
ኢንቨርት ድሮ ፕላንክ እና ውድ ሾፕ የሚባሉት ስፖርቶች በመጠቀም ማሰራት የሚቻል ሲሆን ላንጅ ስኳት ዴድሊፍት እና ስቴፕ አፕ በመመስራት ደግሞ የታችኛውን የሰውነት አካል ማሰራት ይቻላል የግል አሰልጣኝ ግቦቻችንን ለመምታት የሚሆኑ ስፖርቶችን ለመመረጥና ጡንቻይ መገንባት ውጤት እንድናገኝ ትክክለኛ መጠን ያለውን ክብደት እንድንመርጥ ይረዳናል ቀጣዩ ጉዳይ ደግሞ መጨናነቅን መቆጣጠር ነው ውጥረታችንን ለመቆጣጠር ጊዜ ሳንወስድ ከፍተኛ ውጥረትና መጨናነቅ ያለበት አንኖኖር የምንኖር ከሆነ ቦርጅ ሊያመጣ ይችላል ከፍተኛ የውጥረት መጠን የኮሪስቶልን መጠን ይጨምራል ይህ የውጥረት ሆርሞን ለቦርጅ ስብ መከማቸት አስተዋጽኦ ያደርጋል ኮሪስቶል ለሰውነታችን ስብን ካከማቸበት ይወጣ በሆድ ውስጥ በጥልቀት እንዲያከማቸው መልእክት ይሰጣል ይህ በሆድ ውስጥ ጠለቅ ብሎ የሚከማች ስብ ሆድን ወደ ውጪ ይገፋዋል ስንታይም የቢራ ቦርጭ የሚባለውን አይነት ቅርጽ ይሰጠናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሰውነት መቆጣትን የሚያመጡ ኬሚካሎችን በመልቀቅ የልብ በሽታ ድላችንን ይጨምራል በተጨማሪም ውጥረት አፒታይትን ይጨምራል በዚህ ምክንያት ከዳይታችን የመውጣትና ከልክ በላይ የመብላት ድላችን ሰፋ ይላል በየቀኑ ሰውነትን ለማሳሳብ ዮጋን ፕራክቲስ ለማድረግና በጥልቀት ለመተንፈስ ጊዜ በመውሰድ ውጥረትን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ስፖርት መስራት ራሱ እንደ ተፈጥሯዊ ውጥረት ማስተጋሻ ይሰራል። ስለዚህ የስፖርት ፕሮግራማችንን መከተል ዝቅ ያለ የውጥረት መጠን ይዘን ለመቀጠል ይረዳናል። በመጨረሻ ሌሎች ያንኖናር ለውጦች ሰውነት ለማጋገብና የስፖርት ለውጦች ምላሽ መስጠት ያለበት ቢሆንም ቅርጽን ማስተካከል ሌሎች ያንኖናር ለውጦችንና መስዋዕትነቶችን ሊጠይቅ ይችላል ላካል ብቃታችን የጊዜ መስዋዕትነት ለመስጠት መዘጋጀት አለብን ትክክለኛ አቋም ለማያዝ ኳሊቲ ያለው እንቅልፍ ለማግኘት በፕሮግራማችን ውስጥ በቂ ጊዜ ማካተት ለሚቀጥለው ሳምንት አመጋገባችን ፕላን ለማውጣት ጊዜ መውሰድና በጂም ውስጥ ወጥ በሆነ ሁኔታ ስፖርት ለመስራት ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል በጣም የተስተካከለ ሲክስ ፓክ የሚባለውን አይነት አቋም ለማግኘት የሚፈልጉ ደግሞ ተጨማሪ መስዋዕትነት ማድረግ ሊተበቅባቸው ይችላል የስፖርት ፕሮግራማችን ከማህበራዊታችን ወይም ከሌሎች ሆቢዎቻችን ጊዜ ሊበላብን ከሰዎች ጋር እየተመገብን ዳይታችንን መከተል ደግሞ ሊከብደን ይችላል እናም ሊኖር የሚቻለውን ጤናማና ደስተኛ ህይወት ለመኖር የሚረዱንን የጤናማ ልማዶችና የጊዜ ኢንቨስትመንት ትክክለኛ ጥምረት መምረጥ ካውነታው ያራቁና ለነከተላቸው የምንችላቸው ግቦችን ማስቀመጥ ለረጅም ጊዜ ስኬት ወሳኝ ነው። ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን። ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አድርሱን። ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ።